अध्याय छ फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सात मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि और मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना कि फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना कि और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना के तीनार का शेर भर गेहूं और तीनार का तीन शेर जब और तेल और दाख रस की हानि न करना जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना कि और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधो लोग उसके पीछे पीछे और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे स्वामी हे पवित्र और हे सत्य तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोहो का पलटा कब तक न लेगा और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारी नाई वत होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले जब उसने छठवी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूई डोर हुआ और सूर्य कमल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहू का सा और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा और मेमने के प्रकोप से छिपा लो क्योंकि मेमने के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है अब कौन कह सकता है